ये एक मिसाल नहीं है ऐसे लाखों मिसाल है कई मेरे पास थे जिंदगी में पूरी लाइफ में कई आए बोलते हमको भगवान दिखाई नहीं देता ये बिल्कुल सच्ची बात है नहीं दिखाई क्योंकि हम देखते हैं चमड़े के आंखों से तो चमड़े के आंखों से भगवान दिखाई नहीं देता कैसे दिखाई देगा जब तुम अपने स्वरूप में जागेगा जानेगा अपने आत्म स्वरूप के निश्चय में आ जाएगा तो आत्मा पशंति आत्मा आत्मा पशंति आत्मा हम देर अभ्यास में होके भगवान देखें मुश्किल है कठिन है नहीं हो सकता है फिर अच्छा और बड़ा दिखाई देता है और दिखाई देगा साद चौड़ दिखाई देगा अच्छा बड़ा दिखाई देगा राग द्वेश होएगा किसके साथ राग होता है बहुत अटैचमेंट किसके साथ द्वेश होता है किसको ज्यादा प्यार कर सकते हैं किसको कम प्यार कर सकते हैं नेचुरल बात सारी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है ऐसा ही होता है इसी के लिए ही उनके अंदर में परम शांति नहीं आती है मेरे को कई बरस लग गए कई बरस थोड़े चंद रोज नहीं कई बरस लगे बार बार वाणी चलती थी बार बार समझते थे सुनते थे सब कुछ कर याद होती थी सुनाने के लिए जाते थे सुना के भी आते थे तो नानक दुखिया सब संसार सकल श्रेष्ठ का राजा दुखिया तो अंदर में आवाज आता था तो हम क्या बनना चाहते अभी तुम सब बैठे सकल श्रेष्ठ का राजा दुखिया कौन सुखी हो सकते सोई सुखिया जैसे नाम आधा अभी हर एक अंदर में शांति में शांत करके धीरज से अंदर में टुबी लगाए पूछे अपने मैंने इसका आधार लिया है इसका आधार लिया तो हम अंदर में किसी न किसी का अंदर में आधार लेके बैठे इसीलिए परम शांति नहीं मिलती है थोड़ी समय के लिए भी महाराजा होगा सो नेचुरली थोड़ी टाइम के लिए खुश होगा ऐसी बात नहीं है लेकिन जब उसके भी तन में कोई तकलीफ आएगी वो खुशी खत्म हो जाए या जिसमें उसकी ममता होगी भूल नहीं सकेगा उसका आनंद खुशी खत्म हो जाएगी मैंने कई मिसाल ऐसे देखे हैं परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने उसको दुनिया की हर चीज दे दी है धन दौलत ऐश्वर्य मोटर कार सोना चांदी बंगला महिला सब कुछ लेकिन एक जवान बेटा अचानक हार्ट में एक्सपायर हो गया भूल नहीं सकता थोड़ा दिन पहले हम भोपाल में गए थे तो एक आई बोला दस बरस हो गया है ज्ञान सुना है समझ में भी आता है ममता नहीं रखने की है मौत नहीं है ये है लेकिन मैं अपने मर्द को नहीं भूल सकती याद आता है मन बहुत दुखी होता है नींद खराब होती है टेंशन होता है मैं अपने मर्द को नहीं भूल सकती हूँ ट्रू लवर मेरे को हृदय से प्यार था ये बड़ा मुश्किल है भूलने बहुत कठिन कैसे भूले तो फिर मन को ज्योत स्वरूप बनाने गुरु नानक साहब का एक भजन आता है मैं आपको सुना हुआ तो मन को रोज विचार देने का है बैठ के तो मन 
तुम जो दुखी होता है तुम जो अपने कल को चलाता है उसको विचार मन तुम जो स्वरूप है अपना मूल पहचान अपना मूल पहचान हर जी तेरी नाम है अड़ी माना परम शांत अड़ी माना आनंद भगवान माना ही आनंद भगवान किसी को न कभी दिखाई दिया है न कभी दिखाई देगा क्योंकि भगवान माना ही निरा है नहीं तो दर्शन क्या होगा लेकिन तुम उसको महसूस कर सकते हैं फील कर सकते हैं अनुभव कर सकते हैं जब तुम्हारे अंदर में परम शांति आ जाएगी जब तुम्हारे हृदय में प्रेमी प्रेम आ जाए तभी तुम्हारे अंदर में आएगा अभी मेरे को जन्म का परमात्मा दिखाई देता है मेरा मन हमेशा शांत में रहता है बाकी सारी दुनिया जो तुमको दिखाई देती है वो अदला बदली है चेंज बोल है चेंज होती रहती है यहाँ सीजन भी चेंज हो जाती है कभी ठंडी कभी गर्मी कभी बारिश हो जाती शरीर भी हम देखते हैं चेंज हो जाती है कैसे जवानी बुढ़ापे में बदली हो जाती है कैसे बुढ़ापा बीमारियों में बदली हो जाता है कैसे एक दिन आता है प्राण शांत हो जाता है आय आय हो जाती है एक्सपायर्ड हो गया डेट हो गया डेट बाटी हो गई उसको जला के पांच तत्व का शरीर पांच तत्व में मिला देते हैं उसमें पहले पहले शांत होती है वायु लेकिन उस वायु में लास्ट में पछाड़ी को कहा न था कोई ना कोई जहा जहा हमारा मन जिस जिस का जहां जहां अटका हुआ है वो वासना वायु अपने साथ लेके जाओ जिसको बोलते हैं मन जिसको बोलते हैं जीव आत्मा एक होती है आत्मा शुद्ध प्योर पाक पवित्र एक होती है जीव आत्मा माना मन से मिक्स हो गए जब संकल हुआ ना तो आत्मा जीव से मिक्स हो तो अभी हम जितने भी रहते हैं वो जीव आते रहते हैं अभी वापस हमको अपने स्वरूप में आने का है इसके लिए निरंतर अभ्यास होता है क्योंकि हमने इतना संग किया है जीव भाव से अपने मन से भूल का ही नहीं है फिर भूल हो जाती है फिर भूल हो जाती है फिर भूल अर्चन ने तो बिल्कुल निराश होके भगवान को जवाब दे दिया बोला भगवान आप कुछ भी बोलेगा लेकिन इस मन को वश करना पासी बोली नहीं है मैं बस नहीं कर सकता बोला तुम जो निराश हो जाते हैं बस नहीं हो सकता है एम्पासीबल नहीं है लेकिन निरंतर अभ्यास करने से ये मन तुम्हारा जो स्वरूप हो जाएगा तुम्हारे बस में आ जाएगा तुम चिंता नहीं करो लेकिन तुमको ऐसा अभ्यास करना है जैसे तेल का डब्बा होता है तुम डाल के ना किसी में कितना संभाल के डाल के ऐसा तुम पे दुनिया में मन को संभालना ये कोई हसी मशी की बात नहीं है ये भजन कीर्तन वाली बात नहीं है भजन हुआ कीर्तन हुआ अच्छा है देहजास को बुलाने के लिए ये अच्छी बात है लेकिन भजन के पढ़ते में जाके सुबचनों को मन से पर अंदर में विचार करने का है इसके लिए जितने शाखा तुम खोल के देखेंगे जितने भी चार वेद खोलेंगे अष्टावर गीता देखेंगे भगवत गीता देखेंगे योग वशस देखेंगे पछाड़ी को आके बोला आखिर हमको शांति कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी बोला तुमको शांति मिलेगी विचार As you think, so you become. As you think, so you become. जैसा तुम विचार करें तो ऐसा तुम्हारे को जो है जीवन मिलने वाला है, 
तुम बोलते हैं मैं जय अध्यास में रहता हूँ जीवा में रहता हूँ तभी सुखी कभी दुखी कभी सुखी कभी दुखी दे अध्यास वाले की जब इच्छा पूरी हो रही है मन मुताबिक बात हो रही है बहुत खुश लेकिन जब उसके जो है मन की इच्छा पूरी नहीं होती है तो मूड ऑफ हो जाती है दुखी हो जाती है इसीलिए कहते हैं अज्ञानी जीव जी हालत तक कड़े कैडी कड़े जरे सुखी जरे दुखी पर कड़े जे पान पे कर पाए जो हम सत्संग में आते हैं गुरु के पास जाते हैं ये बड़े में बड़ी कर हम अपने ऊपर कर लोग ऐसे ही इंतजार में है कई मिल को मिलते हैं तुमको भी मिलेंगे जब परमात्मा की कृपा होगी तभी हम सत्संग में आएंगे तभी दो वचन सुनेंगे तभी समय कहाँ है कई मिलते हैं अभी इस यंगेज में जॉर्नी में सत्संग आर यू मैच कोई मैच तो नहीं हो गए तुम मूर्ख तो नहीं है सत्संग में और जॉर्नी में सत्संग मतलब उठा पाता ले जाके बता वो इसीलिए भजन कीर्तन होते हैं हरिओम राधे श्याम होता है हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सत्संग से बाहर निकलेगा सब भूल जाए क्या सुना मन ने सुना ही नहीं मन ने नहीं सुना क्या सुना विचार के लिए तो विचार करना पड़ता है बहुत जबरदस्त अंदर में निरंतर अभ्यास करना पड़ता है खिण खिण भूलना खिण खिण भूलना फिर फिर भूल हो जाती है फिर फिर भूल हो जाती है फिर अभ्यास फिर अभ्यास फिर अभ्यास क्योंकि हम दे अभ्यास कई जन्मों से कई जन्मों से इतना पक्का हो गया है जिसको भुलाने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है तभी साथ संगत में रहना पड़ता है बोलता है अगर तुम वो सच में उधार करने का है तो कबीर बोलता है जाके गुरु के संगत में रहना साध संगत में रहना कबीर संगत साधके तो साहेब आवे गया यहां तुम बैठेगा ना अभी तुमको परमात्मा क्या फिर दुजा के संगत में बैठेंगे तो दुजा की बात क्या करेंगे ऐसा तो पनी सोगत जैसा संग वैसा रंग मेरे पास कई जौन लड़के लड़के आते हैं तो उनको पहले पहले बोलते हैं कौन से कंपनी में रहते हैं पहले पहले उसका ध्यान रखो न जाने कितने जौन लड़के लड़कियां ऐसी संगत में चले जाते हैं जौन ड्रिंकर्स बन जाते हैं शराब पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं भटक रहे हैं धक्का खा रहे हैं शलन कबीर जैसे को सुंदर मिलते बैठ कम संग ताड़े तो संग बोले गैम्बलिंग जो शराब ड्रगेस्ट जुआ सटी लगाना ये करना क्या करना जीवन पूरा खराब हो जाता और सत्संगत में हमारा मन 
प्रेरण बोलता जाता है शुद्ध होता जाता है भूल होगी फिर सजग गुरु करेगा फिर भूल होगी फिर सजग करेगा अभी तक गुरु कर रहे हैं फिर विचार देना फिर श्याम करते देना फिर मन को ध्यान में लगाना मन की जो स्वरूप है अपना मूल पहचान हरजी तेरे नाम हरजी तेरे नाम है गुर मति रंग मान रोज गुरु के मत का चलाते चलो तो मैं ज्योत स्वरूप हूं मैं आनंद स्वरूप हूं और ज्योत से ज्योत दिखाई दे चमड़े के आंखों से कितनी भी हम कोशिश करेंगे चमड़ाई दिखाई दे मेरे बात न जाने कितने वर्षों के बड़स ज्ञान सुनने के बाद सुनने के बाद बोलते हैं जिससे हमारी दुश्मनी हो गई है नफरत पहले हो गई बुला तो देते हैं पर्दे तो हम कर देते हैं अंदर से बोलता नहीं है जब उसका चेहरा देखते हैं फिर सामने बोलती है तो पूरी उसकी जो है पिक्चर इतना मुश्किल है पर्दे एंड पर्दे कर शब्दों में कहना सरल है सुनना सरल है सुनाना सरल है उसमें प्रैक्टिस करने में तुमको जबरदस्त मेहनत करने पड़ेगी निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा नहीं तो ये अंदर की दुश्मनी जाती नहीं है राग द्वेष रहता है राग द्वेष तभी बोलते जब गुरु के पास जाओ तो नूरानी नजर लेके आना तुम्हारी चमड़े की नजर से भूल चमड़े के नजर से चमड़ाई तुमको दिखाई कितनी भी कोशिश भी करेगा फिर भी चमड़ाई दिखाई लेकिन बिन आंखें देखना मेरी नजर से जाके देखना तो सबके अंदर में साख्या तुम बैठा है जिसको तुम बोलते हैं परमात्मा बैठा है हम बोलते हैं तुम बैठा परमात्मा तुमसे अलग नहीं है जिसकी हम इतनी तलाश करते हैं बोला करी जाए जी सो तुम ही पान पर पान के नाम फांसे कहो तो कह देंगे ज्ञान कि जो हमको शरीर जो बीच में आ गया है भूल बुले का खेल फिर भूल हो जाती है फिर भूल हो जाती है तो सस्य में आने से क्या करना पड़ता है सर्वते अध्यास को बुलाना पड़ता है सभा को भी कोई मेरे पास आया था तो बोला ऐसा तो नहीं है फिर हम अच्छे कर्म करते हैं तो फिर अहंकार तो नहीं आएगा मैं बोला कभी नहीं है निष्कामी को कभी अहंकार नहीं आ सकता है क्योंकि कर्म के समय दुनिया में कोई भी मंच साधु हुए संत हुए ऋषि हुए पुण्य हुए कर्म करने के समय रह नहीं सकेगा कर्म जरूर तुम्हारा होने वाला है लेकिन अध्ययन के वजह से ज्ञान जब नहीं था तो यहाँ सत्य कर्म करते थे या बद कर्म करते थे अभी भी हम हरिद्वार में जाए गए थे बोला मेरे को आप कितना भी ज्ञान सुनाओ कितना भी मैं ज्ञान सुनता भी हूँ अच्छा भी लगता है बहुत अच्छा लगता है लेकिन एक कृपा करना मैं सत्य कर्म कभी छोड़ूंगा नहीं मैं बोला मैंने कभी किसी को बोला नहीं है तुम सत्य कर्म छोड़ दो कोई नहीं कहेगा लेकिन हम बोलते हैं उसका सर टाइम कार्ड नहीं नहीं तो तीर्थ तप और तन तीनों ही अच्छी चीज है तीर्थों पर जाना तपस्या करना दान करना तीनों ही अच्छी तीर्थ तप और दान करे पर मन में मन में धड़े गुमा ना उन्हें करने शपल जा उसका पल क्या मिलता है नहीं शपल कैसे जैसे कुंचर ईश्वर जैसे आप ही गदा घोड़े को स्नान करो मेला वो मट्टी में ले जाएगा फिर मट्टी से दूध से उसको जो है अपने को तन को खराब कर देगा 
अच्छे कर्म का फल वो भी हम देखते हैं जो अच्छे कर्म करके आए हैं अच्छा मकान मिलाए बंगले मिल गए पैसा है धन दौलत है मंच दही है सब कुछ है सब उसको अच्छा मिला ही है लेकिन मन की शांति नहीं तो गुरु के पास आते हैं सिर्फ मन के शांति के लिए ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य है हर एक मनुष्य को ये एक लक्ष्य रखना चाहिए तो मेरे जीवन का लक्ष्य मन की शांति द गोल ऑफ लाइफ इज द पीस ऑफ पॉइंट नॉट मनी नॉट एज द फिश पॉइंट पीस इन वाटर नॉट इन मनी मछली शहद में मर जाए दूध में भी मर जाए शराब में भी मर जाएगी पानी में जिंदा रहती है मछली पानी में जिंदा रहती है मनुष्य को भी हर चीज मिल जाएगी शांति नहीं मिले शांति तुम तो मिलेगी जब अपने स्वरूप में जाके कर जाने जो जो जाने जो जो जाने तेस सदा सुख हो गए तो अपने स्वरूप को जानने के लिए हम सत्संग में आते हैं अपने देव अभिमान को गवाने के लिए तभी गुरु नानक साहब जी गुरु हमारे बड़े दादा भगवान वो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं ऐसे नहीं वचनों में सुनाते हैं करके दिखाते हैं तो इतने सारे दुनिया को हम ज्ञान सुनाते हैं लेकिन कभी जिंदगी में कभी किसी को नहीं बोला मैंने तुमको ज्ञान सुनाया है मेरे ज्ञान के वजह से तुम जो है अभी इतना आनंद में बच गए नहीं ये तेरी अमानत थी तुम अपनी अमानत लेने के लिए आया है और हम तुमको खुशी से ही अमानत देने के लिए तैयार पर अपनी अमानत अच्छी तरह से संभाल के लेना लेकिन कभी अहंकार नहीं दिया निर अहंकार वापसी की भी इच्छा कभी नहीं रखी गुरु नानक साहब ने रतन करते करते अभी तो फिर भी फैसिलिटीज है प्लेन से है ट्रेन से है कार से है बहुत फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट की पहले जमान में पैदली पैदल जाते थे पैदली पैदल गर्मी में जबरदस्त गर्मी लगी पड़ी है कभी ठंडी लगी पड़ी है कभी बारिश लगी पड़ी है पर्यटन करते करते सबका उधार किया लेकिन कभी अहंकार नहीं किया तो मैंने तुमको ज्ञान दिया इसीलिए गुरु नानक साहब के लिए सब हमेशा कहते हैं भाई गुरु गुरु नानक साहब कौन सा बोलता है नाम में तो निरंकार उसने कभी अहंकार नहीं किया तो अपने सर्व को जानने के लिए सर्व निरअंकारी बनने का उसके लिए ज्ञान अंदर में हमको निर इच्छा बनने का है प्रभु में दिल से क्या मानू मेरे को अभी अंदर में ज्ञान हो गया है पूछ हो गई है समझ आ गई है मेरा विवेक अभी जागृत हो गया है तो कुछ भी यहाँ स्तर रहने वाला नहीं है मेरा शरीर जो है बेवफा है जब मेरा शरीर जिसके लिए हम इतना सब सब कुछ करते हैं वो ये मेरे को छोड़ के जाने दुनिया में बेवफा में बेवफा चीज अगर तुमको देखने के लिए वो तेरा अपना ही तन है तुम्हारा अपना ही शरीर खिलाया पिलाया सैर कराया सारी दुनिया का वर्ल्ड टूर कराया सुंदर कपड़े पहने सेंट लगाई ये किया सब कुछ किया शरीर को दिया लेकिन एक दिन तुमको छोड़ के जाने वाला है अंदर में प्यार रहना मौत से सब डर बोलो कृपा करना मैं मरू अगर सच में तुमको नहीं मरने का है तो आज जागना जाग 
तो मरने वाली वस्तु ही नहीं क्योंकि वो तुम वो अमर आत्मा तुम वो कोई काल देवता मार नहीं सकते कोई हथियार से तुम मर नहीं सकते है अग्नि तुमको जल नहीं सकती है पानी डुबा नहीं सकता एटॉमिक बम से भी तुम मरने वाले नहीं जिसको तुम समझता है मैं नहीं मरू ये सबके शरीर को प्राण और रूपी चाबी लगती और एक दिन आता है चाहे कितनी लंबी आयु भी हो जाए सौ बड़ा सो जाए सवा सौ हो जाए पहले जमाने में दो प्राणों को रोके दो दो बड़स भी तीन बड़स भी जीते थे लेकिन आप पर जाना ही नहीं हम अड़ने रह सकते ये सब आप पर शरीर में बदली हो जाती है चेंज हो जाता है पर अब देर से रोटी ये निश्चय करने तो जहां तक भगवान देखने के लिए पहले अपने को जानना पड़ता है तो मेरा स्वरूप है आत्म स्वरूप अभी क्या देखता है चमड़ा देखता है या अपना आप देखता है तो आत्मा पशंती आत्मा आत्मा से तुमको आत्मा दिखाई देगी और तुमको पता है मैं ये इतने सुंदर लिबास पहन के आया हूं अपना सैर करने के लिए दीदा करने के लिए सैर करण आयो सो भली आयो दीदार करण आयो सो भली आयो पेर घुमण आयो सो भली आयो कम न हो गयो मिठा कम न हो हम आए थे यहां सैर करने के लिए पैंजी मौज सामा घुमण आयो आयो ये निराला नजारा दिसण आयो नजारे देख रहा हूँ क्या सुंदर नजारे लगी पड़ी है क्या टेक्नोलॉजी लगी पड़ी है क्या मौज लगी पड़ी है कैसे मकान बनते हैं कैसे क्या होते हैं तो बैठ से ऐसा लगता है भाई इतनी इतनी इंप्रूवमेंट हो रही है क्या कर रहा है ये हो रहा है सब नाटक ये जो बैठ से तुमको सच दिखाई देता है एक नाटक है एक सपना सपने जो संसार सच लगता है सपना लगता है ये जगत अभी तक तो सपना लगता है सच लगता है सच लगता है ये सच ही बात है जब हम नींद में सोए पड़े हैं और सपना देख रहे हैं कोई भी सपना तो सपना सच्चा होता है तुमने देखा होगा कभी अनुभव करना सपने में मंच राजा बन जाता है सपने में मंच बिखाटी बन जाता है सपने में मंच शादियां भी करते हैं सपने में कभी कोई उसको आके मर्डर करता है छोड़े से ऐसा करता है तो रोना भी चालू कर सपने में शादी भी कर लेते हैं सपने में बच्चे भी हो जाते हैं तो सच लगता है तो जब सोए पड़े हैं और जागने के बाद क्या होगा क्या होता है सपना क्या होता है तो सत्संग में सर्व एक ही काम के लिए होते हैं सर्व चक्र गुरु का एक ही काम होता है सपने से जगाए गुरु जी मानो भाई चाहो तो जागरे मुसाफिर तुम सब की ये दुनिया से बस क्यों कमाया है पर दो पल के खुशियों में चंद मिनटों के खुशी के पीछे जीवन कमाते हैं आया किस काम के लिए 
कर क्यों रहे थे जाना कहा है जा कम रहे आया था किस काम को पूछो क्यों क्यों सोया चादर दान के सड़त संभाल आए काफला तो अपना रूप पहचान दे अपना रूप पहचान रे मन दर्शन ये भगवान भगवान का दर्शन क्या होता है अपना रूप पहचान से होता है फिर दे ये जो पड़ता ऐसा है फिर बोलते फिर पुरानी आदतें पुरानी संघ अभी भी तुमको कोई शाहकार मिले बोलेगा मोर का पैसा कमा तुम्हें पैसा की दुनिया मन ही दे हम नहीं बोलते पैसा नहीं कमा कभी मन नहीं करते पैसा नहीं कमा राजा बनो करोड़पति बनो करोड़पति बन जाओ लेकिन उसका अभिमान नहीं करना उसमें अटैचमेंट नहीं करना क्योंकि तो याद रखना ये सब पता रखना ये सब पैसा एक दिन मेरे को यहाँ छोड़ के जाना है सिकंदर बादशाह का जब शरीर शांत हुआ तो उसने बोला एक काम करना एक कृपा करना हमारे ऊपर हमारे दोनों हाथ जो है जब मेरी अर्थी उठाओ तो दोनों खाली हाथ मेरा पीछे ऐसे रखना दुनिया देखे मैं खाली हाथ जा रहा हूँ लेकिन कभी दुनिया वालों ने देखा नहीं वो नजर ही नहीं है देखेगा वो जब नजर में देखे तभी लगेगा इतनी लड़ाइया की इतने ऊन पाए इतना धन धोड़ दुनिया का राजा बन गया सारी दुनिया की जीत करके सब कुछ मिल गया उसको खाली लंगा आया था लंगा ही लंगा जाने पाए खाली आया था खाली आप जाने पाए फिर भी अंदर में अटैचमेंट इतनी होती है इतनी होती है कितना मुश्किल है बोला था तो जब जागेगा तो भूल जाए सपना छूट राजा जनक में जब सपने थे जागो तो हैरान हो गए अला क्या सच है सोया पर हम रचय में पलंग पर सोया पर हम और सपने में देखा तो एक बिल्कुल तुम काल दर दरी दुखाड़ी बन गए दर दर में देख मांग रहा है हैरान बड़े शाम मुश्किल से थोड़ी सी खिचड़ी मिली है वो भी कुत्ते में आके वो डाल के चिड़ी गिर गई तो इतना भयानक सपने देखने के बाद जाए तभी अंदर में आकर सच क्या है ये जो मैं राजा ही में सोया पड़ा हूं सच है ये सपना सचा तभी जब सचा गुरु उसको मिला अस्टा पर महाराज मिला बोला राजन दोनों ही जरूर ये भी सपना वो भी सपना दा जो उठा ये भी सपना ही है जिसको तुम सच समझ के बैठे कितना सच समझ मेरी लड़की मेरा बेटा मेरी औरत मेरा मर्द मेरा भाई मेरी माँ मेरा फलाना मेरा परिवार मेरा भूलता ही बोला क्या करनी जागने के लिए ध्यान ज्ञान के बाद गीता में भगवान ने बोला कि अर्जुन ध्यान तो जरूरी है जिसको अगर मैं और शब्दों में कहूं विचार ध्यान को अगर हम बोले जाके विचार करना मैंने सुना क्या मैं करता अभी तो सुनाया अभी भूल गए जागड़े मुसाफिर तेरा वक्त हो गया ये मटका कभी भी टूट सकता है टूट रहा है देख रहे हैं रोज मटके टूट रहे हैं एक दिन हमारा भी टर्न आने वाला है ये मटका टूट जाने वाला मेरा काम तो अधूरा है 
तो सत्संग में आने का मतलब ये अपने काम को पूरा करने का एंड अभी क्या स्वामी विवेकानंद एंड बीच रस्ते में खड़े नहीं हो जाऊ टिल इज रिस्ट जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन सुख से कभी नहीं सोना खोना कभी नहीं खोना मन से जन्म को यू नहीं अगर इच्छा रह गई जन्म बेकार चला गया न जाने इस पद्धति अगर छुप गए तो न जाने कहा था बैठ गए कहा था इसलिए बोला गुरु की कृपा तो भी हो गई है अभी अपनी कृपा अपने ऊपर कर अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरुकी मत ले जो अपने ऊपर कृपा करता है वो गुरु की मत लेता है तो गुरु क्या कहता है और ये जो इतना समय निकाल के आते हैं ये बड़ी ही बड़ी कृपा हम अपने ऊपर कर रहे हैं फिर वचन सुनते हैं तो वचनों को फिर जो है हृदय में बस सकते जाए गुरु के वचन जो हृदय बसावे सो पंडित फिर जो ना अभी तुम कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आ सकते थे हो ही नहीं सकते हो ही नहीं और कुछ भी हम याद नहीं आए भूल जाते हैं भाई मुश्किल है अपने गलत में रहते हैं काम धंधे में रहते हैं मुश्किल है याद रखते तो एक काम जरूर करना प्रसंचित होते रहे तुम देखना तुम दरालत में राशि है या दुखी सुखी होते हैं फिर प्रसंत ऐसा भी होता है और जो हालत आती है तो थोड़े टाइम के लिए ये भी गुजर गए दिस विल ऑल्सो पास अवे दिस विल ऑल्सो पास अवे ये भी गुजर जाएगा ये भी गुजर जाएगा लेकिन मैं हमेशा अंदर वाले मन को जो उसमें प्रसन्न रहता हूँ वापस बड़ा तेरा खाना मीठा लगता है गुरु नानक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया अगर जीवन में कई ऐसी हालतें आती है बैठ से लगता है बहुत दुख और दुख वाली हालत है पर समझना दुख दारण ये दवाई है सुख रोग है सुख में तुम रोगी हो जाए सुख में पान तुम बीमार हो जाएंगे तो सुख के पीछे समय तेरा चला जाए वक्त चला जाए कितने तेज रफ्तार से वक्त जो है घड़ी चलती रहती है इसके लिए भी एक सेकंड खड़ी नहीं होती चलती रहती तो गुरु हमको मंच दे का सासों का समय का कदर सिखाता है और गुरु नानक साहब ने तो यह मतलब कह दिया तो हम जो सांस लेते हैं तो सांस सांस से मेरे वो दिन था हमारे कई सांस बेखार चलते निंदा में किला में जुगली में चोरी में मैं मेरे में जेलसी में तो अभी तुम्हारे हृदय में प्रेम जिसके भी वेयर देर इज लव देर इज गॉड जिसके भी हृदय में प्रेम आ गया समझो उसके हृदय में भगवान राजमान हो प्रेम लव आल अलग गुरु मन हमको पोषण लव बनाते भाई प्यार का सागर है तो सही देखने में लगता है कि हमको प्यार के नजर से भी नहीं तो आंखों में पता लग जाता है तो क्रोध की आंखें सब करके देखता है वासना वाली आंखें होती है पहचान लेती है लड़कियां औरत पहचान लेती है इसकी आंखें जो है ये वासना होती है देखो जो कहते देखता है पता लग जाता है आंखें बोलती है तो 
चमड़े की आंखें चमड़े की आंखें देखती हूँ देह अध्याय से देह पर मैं इसको प्यार करता हूँ ये मेरा फेवरेट है मैं इसको प्यार नहीं करता हूँ ये फकीर है नाम देव कुत्ते को प्यार कर सकता है मरता है कुत्ते में बाद में ऐसे देखेंगे पहले मन से में तो देखना चालू कर मन से मन से में भी भगवान नहीं देखते पहले मन से में तो कुत्ते में बाद में देखेंगे इतनी मुश्किल बात है तो कुत्ते में भी जब वो भगवान देखता है तो पढ़ता है वही तो रूखी रोटी क्यों खाते है थोड़ा घी तो लगाते जाओ मना नजर नूर की जाए तो हमारी नजर जो होने चाहिए वो नूरानी नजर गण आंखें देखना गुरु के पास हाथ के ये रब नु देखने वाली आंख ये आंख बुरा तुम ये परमात्मा को देखने वाली आंख गुरु से मिलते मेरी नजर से देखना जैसे मैं सबको प्यार कर सकता हूं तुम क्यों नहीं प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कोई भी बात खाना बनाते हैं योगा करते हैं एक्सरसाइज करते हैं जॉगिंग करते हैं रनिंग करते हैं सब में प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट 